ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பைட்ஸ் யூடியூப் சேனல் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின நிறைய ஸ்டோரிஸை நம்மளோட சேனலில் பார்த்துட்டோம் அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டோரி என்னென்னா ஜூலியஸ் சீசர் இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப ட்ராஜடியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டோரியில் ஷேக்ஸ்பியர் ரோமில் நடந்த ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் ஸ்டோரியை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரியில் வர இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் யார் யாருன்னு சொல்லிடுறேன் கேரக்டர்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்டோரி ரொம்ப தெளிவாக புரியும் இந்த ஸ்டோரியில் வர ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் யாருன்னா ஜூலியஸ் சீசர் இவர் ரோமனோட ஜென்ரல் இவரோட ஒய்ஃப் நேம் கல்பர்னியா இவங்களுக்கு ஒரு அடாப்டட் சன் இருக்காரு அவர் நேம் ஆக்டேவியஸ் சீசர் அடுத்த கேரக்டர் மார்க் ஆண்டனி இவர் சீசரோட ட்ரஸ்டட் அண்ட் பிலோட் ஃப்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் லெப்பிடியஸ் இவர் ட்ரைமரஸ் ஆர்மியில் ஒரு மெம்பர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ப்யூட்டஸ் இவர் சீசரோட ஃப்ரெண்ட் இவரோட ஒய்ஃப் நேம் போர்ஷியா அடுத்த கேரக்டர் கேஷியஸ் அப்புறம் கேஸ்கா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் சீசரை பிடிக்காது இன்னும் ஒரு சில கேரக்டர் இருக்காங்க அவங்கள ஸ்டோரியில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பிளே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ரோமோட ஜென்ரல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆன ஃபிளேவியஸ் அப்புறம் முரலியஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க அது என்னன்னா சீசர் சன்ஸ் ஆஃப் பாம்பே கூட நடந்த வார்ல வின் பண்ணிட்டாரு இனிமே அவர் தான் நம்ம கண்ட்ரிய ரூல் பண்ண போறாரு ஆனா சீசர் ரூல் பண்ணுனா நம்ம பீப்புள் எல்லாத்தையும் ரொம்பவே இல் ட்ரீட் பண்ணுவாரு அது தெரியாம பீப்புள் எல்லாரும் அவரை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ரோம் பீப்புள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசுறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னா சீசர் சன்ஸ் ஆஃப் பாம்பே கூட நடந்த வார்ல வின் பண்ணிட்டு ரோம் கண்ட்ரிக்குள்ள வராரு சீசர் கூட ப்ரூட்டஸ் மார்க் ஆண்டனி கேஷியஸ் இவங்கலாமும் வராங்க அந்த சமயத்துல ஒரு சூத் செய்யர் வந்து சீசரை பாக்குறாங்க சூத் செய்யர்னா ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறத முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்றவங்க அவங்க சீசர் கிட்ட இந்த மார்ச் மாசம் ரொம்பவே ஆபத்தான மாசம் அதனால நீங்க ரொம்பவே பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு சீசரை வான் பண்றாங்க ஆனா சீசர் அதை கேட்டதும் சிரிச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு இப்போ சீசர் அந்த இடத்த விட்டு போனதும் ப்ரூட்டஸும் கேஷியஸும் பேசிக்கிறாங்க ப்ரூட்டஸ் கிட்ட கேஷியஸ் எங்க உன்னை ரொம்ப நாளா பார்க்க முடியலன்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு ப்ரூட்டஸும் ஆமா நான் வார்ஃபீல்ட்ல இருந்தேன்னு சொல்றாரு அப்போ கேஷியஸ் ப்ரூட்டஸ் கிட்ட நீ ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் நீ இந்த கண்ட்ரிய ரூல் பண்ணுன்னு பீப்புள் எல்லாமே ஆசைப்படுறாங்கன்னு சொல்றாரு அதுக்கு ப்யூட்டஸ் அப்படியெல்லாம் இல்ல மக்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சவரு சீசர் தான் அவர் இந்த கண்ட்ரிய ரூல் பண்ணாதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதை கேட்டதும் கேஷியஸ் நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா சீசருக்கு மக்கள் மேல ஒரு பற்றெல்லாம் கிடையாது அவரு ஒரு சாதாரண மனுஷன்தான் ஆனா தன்னை ரொம்ப கர்வத்தோட ஒரு கடவுளா நினைச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்டதும் ப்ரூட்டஸ்க்கு ஒருவேளை கேஷியஸ் சொல்றது எல்லாமே கரெக்டோன்னு யோசிக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் சீசர் வின் பண்ணத ரோம் பீப்புள் எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல மார்க் ஆண்டனி சீசருக்கு மூணு தடவை குரோன ஆஃபர் பண்றாரு ஆனா சீசர் அத மறுத்துடுறாரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் ரோம் பீப்புள் முன்னாடி மண்டியிட்டு அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறாரு இத பார்த்ததும் கிரௌட்ல இருந்த கேஷியஸ் ப்ரூட்டஸ் கிட்ட சீசர் எவ்வளவு வீக்கான பர்சன் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு அன்னைக்கு நைட்டு ப்ரூட்டஸ் அவர் வீட்டுக்கு போகும்போது அவருக்கு ஒரு லெட்டர் கிடைக்குது அந்த லெட்டர்ல ரோம் பீப்புள் யாரோ எங்களுக்கு சீசரை பிடிக்கல அவரை கில் பண்ணிருங்க ப்ரூட்டஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறத படிக்கிறாரு அத படிச்சதும் ப்ரூட்டஸும் ரோம் பீப்புள் தான் நம்ம கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நினைச்சுக்கிறாரு ஆனா அந்த லெட்டரை கேஷியஸ் தான் எழுதி அங்க வச்சிருப்பாரு அது ப்ரூட்டஸ்க்கு தெரியாது அந்த சமயத்துல கெஷியஸும் ப்ரூட்டஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம எப்படியாச்சும் சீசரையும் ஆண்டனியும் கில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா ப்ரூட்டஸ் நம்ம சீசரை மட்டும் கில் பண்ணலாம் ஆண்டனிய கில் பண்ண வேண்டான்னு சொல்லிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் சீசரை கில் பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல ப்ரூட்டஸோட ஒய்ஃப் அதை கேட்டுட்டு அப்படிலாம் நீங்க பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா ப்ரூட்டஸ் அவரோட ஒய்ஃப் சொல்றத கேட்கவே இல்ல இன்னொரு பக்கம் சீசர் செனட்க்கு போக கிளம்புறாரு அப்ப அவரோட ஒய்ஃப் கல்பர்னியா எனக்கு ஒரு ட்ரீம் வந்துச்சு அந்த ட்ரீம்ல உங்களை யாரோ கில் பண்ணிட்டாங்க அதனால நீங்க எங்கவும் போவேணான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா சீசர் அதெல்லாம் ஒன்னும் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு 
செகண்டா சூட் செய்யர் வந்து சீசரை வான் பண்ணுறாங்க அவங்க சீசர் கிட்ட இன்னைக்கு நைட்டு ரொம்பவே டேஞ்சர் அதனால நீங்கள் எங்கவும் போவேனான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சீசர் ஸ்மைல் பண்ணிட்டே எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு லாஸ்ட்டாக ரோமனோட சிட்டிசனான ஆர்டிமிடரஸ் ஒரு லெட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து சீசரை பார்க்குறாரு இந்த லெட்டரில் உங்களை கில் பண்ண பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் எங்கேவும் போவேனான்னு சொல்லி அவர் சீசர் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் சீசர் நான் போயே ஆகணும்னு சொல்லி செனட்கு போகிறாரு இப்போ சீசர் செனட்குள்ளே என்டர் ஆன உடனேவே அவரை ஒன் பை ஒன்னாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க முதல்ல கேஷியஸ் அப்புறம் கேஸ்கா லாஸ்ட்டாக ப்ரூட்டஸ் அவரை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு சீசர் அவரோட ஃப்ரெண்டான ப்ரூட்டஸே அவரை கில் பண்ணுறாருன்னு ரொம்ப ஷாக் ஆகி யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இறந்துடுறாரு இப்போ சீசரோட டெட் பாடியை கேல்பானியா மார்க் ஆண்டனி எல்லாருமே பாக்குறாங்க ஆண்டனி சீசரை யாரு கில் பண்ணான்னு கேக்குறாரு அதுக்கு ப்ரூட்டஸ் நான் தான் அவரை கில் பண்ண நான் ரோம் பீப்புளோட நல்லதுக்காக தான் சீசரை கில் பண்ணன்னு சொல்றாரு இப்போ ரோம் பீப்புள் முன்னாடி ரீசன் சொல்றதுக்காக எல்லாரும் சீசரோட டெட் பாடி எடுத்துட்டு போறாங்க ரோம் பீப்புள் எல்லாருமே கேதர் ஆகியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரூட்டஸ் அவரோட ஸ்பீச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவர் பீப்புள் கிட்ட எனக்கு சீசரை பிடிக்கும் ஆனால் அதை விட அதிகமாக நம்ம கண்ட்ரியான ரோம எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சீசரை கில் பண்ண எதனாலனா அவர் நம்ம எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அடிமையாக ட்ரீட் பண்ணார் நான் சீசரை ரோமோட நல்லதுக்காக மட்டும்தான் கில் பண்ணன்னு சொல்லி அவரோட ஸ்பீச்சை முடிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு ஆண்டனி அவரோட ஸ்பீச்சை பீப்புள் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவர் பீப்புள் கிட்ட சீசர் நமக்காகவும் இந்த கண்ட்ரிக்காகவும் எவ்வளோ நன்மைகள் செஞ்சுருக்காரு நீங்களாம் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டீங்க நான் உங்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துறேன்னு சொல்லி அவரு நான் த்ரீ டைம்ஸ் சீசருக்கு குரோன் ஆஃபர் பண்ண ஆனா சீசர் அதை வேணான்னு மறுத்துட்டாரு அது மட்டும் இல்ல இந்த கண்ட்ரியோட கஜானால இருக்க எல்லாத்தையும் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணி தரணும்னு சீசர் சொன்னாரு இப்படிப்பட்ட சீசர் உங்களெல்லாம் அடிமைப்படுத்திடுவாரா அப்படின்னு கேக்குறாரு இதை கேட்டதும் ரோம் பீப்புள் எல்லாரும் ப்ரூட்டஸ் அவங்கள சீட் பண்ணிட்டாங்கிறத ரியலைஸ் பண்றாங்க இப்போ ரோம் பீப்புள் எல்லாருமே ப்ரூட்டஸையும் கேஷியஸையும் துரத்துறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரோம் கண்ட்ரியை விட்டு வெளியில போயிடுறாங்க அதே சமயத்துல மார்க் ஆண்டனி லெப்பிடியஸ் அப்புறம் சீசரோட அடாப்டட் சனான ஆக்டேவிய சீசர் மூணு பேரும் ப்ரூட்டஸை டெஃபிட் பண்றதுக்காக ஒரு ஆர்மியை ஃபார்ம் பண்றாங்க இவங்க மூணு பேரும் இருக்க இந்த ஆர்மிய ட்ரைமிரஸ் ஆர்மின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் ப்ரூட்டஸும் கேஷியஸும் வாருக்கு ரெடி ஆகுறாங்க அந்த சமயத்துல ரெண்டு பேத்துக்கும் நடுவுல சீசரை கில் பண்ணதை வச்சு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வருது கொஞ்ச நேரத்துல அவங்களே சமாதானம் ஆகிக்கிறாங்க அப்போ ப்ரூட்டஸ் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கெஷியஸ் கிட்ட என்னோட ஒய்ஃப் போர்ஷியாவை நானே கில் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றாரு அன்னைக்கு நைட்டு ப்ரூட்டஸோட கண்களுக்கு சீசர் ஆவியா தெரியறாரு அந்த ஆவி ப்ரூட்டஸ் கிட்ட என்ன நீ கொண்டுட்டல்ல நாளைக்கு உன்ன பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நான் கொண்டு காமிக்கிறேன்னு ப்ரூட்டஸ் கிட்ட சொல்லுது இதனால ப்ரூட்டஸ் ரொம்பவே பயப்படுறாரு அடுத்த நாள் காலையில ப்ரூட்டஸோட ஆர்மியும் ஆண்டனியோட ஆர்மியும் மோதிக்கிறாங்க ஆண்டனியோட ஆர்மி கெஷியஸ கீழ் பண்ணிடுறாங்க கெஷியஸ் இறந்தது தெரிஞ்சதும் ப்ரூட்டஸ் இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ண போறேன்னு அவரு தன்னையே ஸ்டாப் பண்ணி இறந்துடுறாரு இப்போ ஆண்டனியும் ஆக்டேவிய சீசரும் ப்ரூட்டஸ்க்கு ஃபியூனரேஷன் ரொம்ப மரியாதையா செய்யணும்னு ரோம் பீப்புளுக்கு ஆர்டர் பண்றாங்க இதுக்கு ரோம் பீப்புளும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதே சமயத்துல அவங்களோட விக்டரிய செலிப்ரேட் பண்றாங்க ஜூலியஸ் சீசரோட கண்டினியூஷனை தான் ஷேக்ஸ்பியர் மார்க் ஆண்டினி அண்ட் கிளியோ பட்ரால சொல்லியிருப்பாரு இந்த ஸ்டோரியை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஸ்டோரி பத்தின கருத்துக்கள் ஏதாச்சும் இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்டோரிஸை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ